হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি সিআরপি একাডেমিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড আফটারনুন তো আমরা আপকামিং ক্লাসশিপ পরীক্ষা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ পরীক্ষা এবং এসএসসি জিডি তিনখানা গুরুত্বপূর্ণ আপকামিং পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক দিন দুপুর বারোটা থেকে ইংরাজির প্র্যাকটিস সেট করছি এবং তিনটে পরীক্ষাতেই তিরিশটা করে প্রশ্ন উত্তর থেকে থাকে ইংরাজির উপর থেকে তো আমরা তিরিশটা করে প্রত্যেক দিন ইংলিশের প্র্যাকটিস করছি তো আজকে আমরা সেট নাম্বার সিক্স করব বিগত পাঁচটা ক্লাস আমরা করে ফেলেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই আমাদের প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো তো সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করো পাশের বেল আইকানটা প্রেস করে রাখো এবং টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও তো আজকে ক্লাসে যে গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটা প্রশ্ন তো রয়েছে সেগুলো এবারে এক এক করে দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন বলছে চুজ দ্য অ্যান্টোনিম অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড যে শব্দটা দেয়া হয়েছে সেই শব্দের বিপরীত শব্দ তোমাদের খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে শব্দটা কি প্রোফাউন্ড প্রোফাউন্ড শব্দের বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে হবে তো প্রোফাউন্ড কথাটির অ্যাকচুয়াল অর্থ কি অর্থ হচ্ছে গভীর প্রোফাউন্ড কথার অর্থ গভীর তো চারটে অপশন রয়েছে দেখো স্যালো স্যালো কথাটির অর্থ হচ্ছে অগভীর তাহলে দেখো ইনটেন্স ইনটেন্স মানে হচ্ছে তীব্র তারপর দেখো অ্যাপস্ট্রাস অ্যাপস্ট্রাস কথাটির অর্থ হচ্ছে বিমূর্ত আর ওয়াইস মানে হচ্ছে জ্ঞানী ওকে তো গভীরের বিপরীত হয়ে যাবে অপশন এ স্যালো প্রোফাউন্ডের অ্যান্টোনিম হয়ে যাবে কি স্যালো নেক্সট দু নম্বর প্রশ্ন চুজ দ্য অ্যান্টোনিম অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে আরো একটি তো শব্দ হচ্ছে ক্যান্ডিড ক্যান্ডিডের বিপরীত শব্দ কি হবে ক্যান্ডিডের অর্থ কি ক্যান্ডিডের অর্থ হচ্ছে অকপট কোন রকম রাগ ঢাক নেই ঠিক আছে তো চারটে অপশন রয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ফ্র্যাঙ্ক মানে কি ফ্র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে খুব ক্লোজ সম্পর্ক আমরা বলি না খুব ফ্র্যাঙ্কলি সে কথা বলছে তারপর দেখো সিক্রেটিভ সিক্রেটিভ মানে হচ্ছে গোপনীয় সরি গোপনীয় অনেস্ট মানে হচ্ছে সৎ ওপেন মানে হচ্ছে খোলা তো অকপট মানে হচ্ছে কোন রকম রাগ ঢাক না করে তো সঠিক উত্তর হবে এর বিপরীত অপশান বি সিক্রেটিভ অর্থাৎ গোপনীয় ভাবে অর্থাৎ রাগ ঢাক করে তিন নম্বর প্রশ্ন ইন কোশ্চেন্স গিভেন বিলো আউট অফ ফোর অল্টারনেটিভ চুজ দ্য ওয়ান হুইচ ক্যান বি সাবস্টিউটেড ফর দ্য গিভেন ওয়ার্ড অর সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে সেই সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে এক কথায় প্রকাশ করব ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন তো দেখো কি বলেছে সেন্টেন্সটা এ পার্সন হু অপোজেস ওয়ার অর ইউজ অব মিলিটারি ফোর্স অর্থাৎ কি বলছে এ পার্সন এমন একজন ব্যক্তি হু অপোজেস যে বিরোধিতা করে ওয়ার অর্থাৎ যুদ্ধের অথবা ইউজ অব মিলিটারি ফোর্স অর্থাৎ কোন রকম মিলিটারি ফোর্সকে কাজে লাগানোর বিরোধিতা করে অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে যুদ্ধ বা কোন রকম মিলিটারি ব্যবহারকে বিরোধিতা করে তাকে আমরা কি বলে থাকি তো চারটি অপশন দেখো প্যাসিফিস্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে শান্তিবাদী তারপর দেখো নিহিলিস্ট নিহিলিস্ট কথাটির মানে হচ্ছে ধ্বংসবাদী যে ধ্বংস চাই তারপর দেখো অ্যাগনোস্টিক মানে হচ্ছে অজ্ঞবাদী আর অ্যালটুরিস্ট অ্যালটুরিস্ট মানে হচ্ছে পরোপকারী সঠিক উত্তর কি হবে যে যুদ্ধ চায় না যে মিলিটারি ফোর্সের বিরোধিতা করে সে অবশ্যই অপশানে প্যাসিফিস্ট অর্থাৎ শান্তিবাদী নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন আরো একটি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন করতে বলা হয়েছে তো দেখা যাক সেন্টেন্সটা কি বলছে এ পার্সন হু বিলিভ দ্যাট অল ইভেন্টস আর প্রি ডিটারমাইন্ড অ্যান্ড দে আর ফোর ইনএভিটেবেল অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি এ পার্সন হু বিলিভ দ্যাট যে বিশ্বাস করে দ্যাট অল ইভেন্টস আর প্রি ডিটারমাইন্ড অর্থাৎ প্রত্যেকটা ঘটনায় আগে থেকেই ঠিক করা থাকে 
एंड देर फोर इनएिटेबल अर्थात घटना गो एकदम अनिवार्य जाके रकम भाव टलानो जाए अर्थात एम एक व्यक्ति जो विश्वास कर जा समस्त घटना घटे पृथ्वी से गो समस्त किस आगे क्यों ना क्यों ठीक कर रही है प्रि डिटारमाइंड जगह एकदम अनिवार्य क्यों कोकम ए जिन टलाते पर यार विश्वास तो यकम व्यक्ति के बोलो चार्टे अपशन देखो पेसिमिस्ट अपशन भी फैटालिस्ट अपशन सी अप्टिमिस्ट अपशन डी रियलिस्ट तो सठिक उत्तर है अपशन बी फैटालिस्ट ठीक है अर्थात जे भाग्य ओपर सब समय विश्वास कर अर्थात एग्लो भाग्य निर्धारित आगे देखे समस्त किस नेक्स्ट एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा पुलिस परीक्षा के लक्ष्य कर प्रैक्टिस बैच लंच आशी टी प्रैक्टिस सेट सह साढ़े तीन हजार प्रश्नोत्तर पा प्रत्येक विषय तुम्हारा एखान प्रैक्टिस सेट पा इसका कमप्लीट प्रिपारेशन एक एकदम बेसिक टू एडभांस मिशन खाखी लंच प्रत्येक विषय तुम्हारा अध्याय भित्तिक प्रत्येक अध्याय डिस्क्रिप्टिव पैटार्ने थियोरि से थियोर पर बेस पड़े कि धरण प्रश्न परीक्षा इसे थके प्रश्न तो प्रैक्टिस मध्यम क्लस तो जो करो नाइन सिक्स फोर सेवन डबल फाइव थ्री सिक्स वन टू नम्बर ए जार जो बैच कोर्स प्रयोजन रही है से अनुजाई जुक्त हो जाओ खूब ही स्वल्प मूल्य परीक्षा सर प्रस्तुति सठिक गाइडेंस ए स्टाडी मेटेरियल मध्यम नेार जो तो एखी जुक्त हो जाओ विस्तारित भिडियो डिस्क्रिपन बक्स पे जा नेक्स्ट पांच नम्बर प्रश्न देखो फाइंड द मिनिंग अब द इडियम एक इडियम देवा हो इडियम अर्थ खुजे बेर करते बला शब्द रखी इडियम की क्राई ओभार स्प्लीट मिल्क सरि स्प्लीट मिल्क क्राई ओभार स्पिल्ट मिल्क एटर अर्थ की स्पिल्ट मिल्क मान हम जो दूधा पड़े गे नष्ट हो गए से ही दूधर जो कानाकाटी करा तो चार अपशन देखो कमप्लें अबाउट लस फ्रम दास अर्थात एम एक हम लस हो क्षति होता अतीत हो गए से कमप्लेन करा अपशन बी क्राई ओभार प्रिभियल मैटर को गुरु मान एक सामान्य बेपारे कानाकाटी करा ना कि फिल सरि फर साम कारो जो खूब खराब फिल करा ना कि मेके मेस तो सठिक उत्तर है अपशन ए कमप्लेन अबाउट ए लस फ्रम पास नेक्स्ट छ नम्बर प्रश्न फाइंड द मिनिंग अब द इडियम और एक इडियम मिनिंग खुजे बेर करते देखो बैट अफ मोर दैन यू कैन चिव बैट अफ मोर दैन यू कैन चिव अर्थात जोटा तुम खेते तरह बेसि तुम कमर दाओ बैट अफ मोर दैन यू कैन चिव अर्थात जोटा तुम एखे चिव मान चेबानो ठीक है तुम जो चेबाते पर तरह बस तुम कम रखो तो यार एक्चुअल अर्थ की चार्टे अपशन अपशन ए इट टू माच फूड बेसि पर खबर खावा ना कि अपशन बी टेक अन ए टास्क दैट इज टू बिग एम एक क्च नहीं तुम्हार पक्षे अनेक बेसि अपशन सी बी ग्रिडी खूब बेसि लोभी हो जावा अपशन डी स्पीक हार्सलि खूब कठिन भाषा कथा बला कर्कस भाषा कथा बला सठिक उत्तर है अपशन बी टेक अन ए टास्क दैट इज टू बिग अर्थात एम एक क्ज नहीं खुबी बड़ तुम्हें नेक्स्ट सत नम्बर प्रश्न चूज द सिनोनिम अब द गिवेन वार्ड समार्थक शब्द खुजे बेर करते बला शब्द देटर शब्द देखो एनरमास एनरमास शब्दार समार्थक शब्द तुम्हें खुजे बेर करते तो एनरमास कथाटर अर्थ की अर्थ हम विशाल प्रकांड तो अपशन ए मिनिट मिनिट मान तुम्हारा सकल जान समय हिउज मान विशाल उक मान हम दुरबल और फ्रेजाइल मान हम भंगुर अवश्य सठिक उत्तर है अपशन बी हिउज नेक्स्ट आठ नम्बर प्रश्न और एक समर्थक शब्द तुम्हें खुजे बेर करते बला शब्द रोचे एडेप्ट ए डिई पी टी एडेप्ट एडेप्ट शब्द समर्थक शब्द खुजे बेर करो चार्टी अपशन रही है 
তো সরি অ্যাডেপ্টের বাংলা অর্থ কি পারদর্শী বা সুদক্ষ সুদক্ষ ক্লাম সীমানা হচ্ছে আনারি ইনেপ্ট মানে হচ্ছে অযোগ্য প্রফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে সুদক্ষ বা পারদর্শী আর নোভিস মানে হচ্ছে নবীন তো শিরোনিম তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি প্রফিসিয়েন্ট ওকে নেক্সট ন নম্বর প্রশ্ন চেঞ্জ দ্য ভয়েস অব দ্য সেন্টেন্স সেন্টেন্সটার ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে দেখো সেন্টেন্সটা দেখা যাক দ্য কমিটি উইল হ্যাভ অ্যাপ্রুভ দ্য প্রোপোজাল বাই দ্য এন্ড অব দিস উইক কি বলছে দ্য কমিটি উইল হ্যাভ অ্যাপ্রুভড দ্য প্রোপোজাল বাই দ্য এন্ড অব দিস উইক এই যে শেষে বাই দ্য এন্ড অব দিস উইক এইটা দেখে কিন্তু একদম কনফিউজড হবে না একদমই ভেবে বুঝবে না যে এটা প্যাসিফিক করে দেওয়া রয়েছে এই যে বাই এন্ড অব দ্য উইক এটার অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে এই শেষ সপ্তাহের মধ্যে এখানে বাই মানে হচ্ছে মধ্যে সময়ের মধ্যে বোঝাতে বাই ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা নর্মালি দেখবো কোন টেন্সে রয়েছে দেখো উইল হ্যাভ ফিউচার পারফেক্ট এবং দেখো অ্যাপ্রুভ দ্য প্রোপোজাল মানে এখানে প্রোপোজাল হচ্ছে অবজেক্ট আর দ্য কমিটি হচ্ছে সাবজেক্ট আমরা নিয়ম কি জানি সাবজেক্ট হয়ে যায় অবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায় সাবজেক্ট তাহলে করবো কিভাবে এরকম the proposal ঠিক আছে will করে দেবো proposal will have যেহেতু আমরা প্যাসিভে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে ফিউচার পারফেক্ট এর ক্ষেত্রে উইল হ্যাভ এর সাথে আমরা কি নিয়ে আসবো বিন শব্দ নিয়ে আসবো তারপর ভার্বের থার্ড ফর্ম অ্যাপ্রুভড রয়েছে অ্যাপ্রুভডি বসাবো অ্যাপ্রুভড বাই কি করব বাই দ্য কমিটি বাই দ্য কমিটি তারপরে এইটা বসিয়ে দেবো বাই দ্য এন্ড অব দ্য উইক তো কোন অপশানে রয়েছে এটি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি দ্য প্রোপোজাল উইল হ্যাভ বিন অ্যাপ্রুভড বাই দ্য কমিটি বাই দ্য এন্ড অব দিস উইক আশা করি বুঝতে পেরেছো নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন আরো একটা ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে দেখো পিপিল সে দ্যাট হি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ সিইও এটার ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে করব এটা একটু অন্যরকম ভাবে করতে হবে পিপিল সে দ্যাট হি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ সিইও তো এখানে কি করতে হবে এখানে শুরু করতে হবে এইভাবে ইট ইজ সেট দ্যাট এটা বলা হয় যে এখানে পিপিল বলে যে মানে পিপিল মানে লোকজন বলে যে সে নতুন সিও হিসেবে কি হয়েছে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তার মানে কি এটা বলা হচ্ছে ইট ইজ সেট দ্যাট ঠিক আছে ইট ইজ সেট দ্যাট তারপরে যেমন রয়েছে হি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ সিও ওকে অ্যাকচুয়ালি এরপরে বাই দ্য পিপিল হওয়া উচিত এটা বলা হচ্ছে যে সে নতুন সিও হিসেবে জয়েন করা হয়েছে মানুষদের দ্বারা বা পিপিলদের দ্বারা কিন্তু বাই দ্য সিও দেখো অপশন নেই বাই দ্য সিও এখানে উজ্জ হয়ে যাচ্ছে বাই দ্য পিপিল তো এই যে বাই দ্য পিপিল এটা কিন্তু এখানে উজ্জ তো সঠিক উত্তর দেখো এখান থেকে হবে অপশন এ নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন রিয়ারেঞ্জ দ্য পার্টস অব দ্য সেন্টেন্স ইন এ কারেক্ট অর্ডার একটা সেন্টেন্সকে উলট পালট ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের সঠিক সিকুয়েন্সে সাজিয়ে শুন সেন্টেন্সটাকে মিনিংফুল বানাতে হবে দেখো কি বলা হচ্ছে পিতে বলা হচ্ছে ইন দ্য লেট নাইনটিন সেঞ্চুরি কিউতে বলা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস বাই স্যার উইলিয়াম র্যামস অপশান আর এফ বলা হচ্ছে দেখো দ্য নোবেল প্রাইজ উইনিং সায়েন্টিস্ট অপশান এস এ রয়েছে ডিসকভার্ড হিলিয়াম কিভাবে সাজানো হবে আচ্ছা এখানে একটু ভুল রয়েছে এই কিউ তে ইন্ট্রোডিউসড বাই এই কথাটা কিন্তু এখানে হবে না ওকে স্যার উইলিয়াম র্যামস থেকে শুরু হবে 
তো এইবার তোমরা সাজাতে পারবে দেখো স্যার উইলিয়াম রামসে ঠিক আছে কিউটা ওয়ান করলাম স্যার উইলিয়াম রামসে কে কে এই যে নোবেল প্রাইজ উইনিং সায়েন্টিস্ট কে এটা এবার হয়ে যাবে দা নোবেল প্রাইজ উইনিং সায়েন্টিস্ট তারপরে এটা তিন ডিসকোভার হিলিয়াম ডিসকোভার হিলিয়াম তারপরে এটা চার ইন দ্য লেট নাইনটিন সেঞ্চুরি তাহলে কিভাবে সাজানো হলো কিউ আর এস পি কিউ আর এস পি দেখো এই প্রশ্নটা আই থিঙ্ক ভুল কিছু দেয়ার রয়েছে ঠিক আছে ভুল দেয়ার রয়েছে তো দেখো এই এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল অর্থ হবে এখানে কিন্তু একটাও মিলছে না তো তোমরা এটা স্কিপ করতে পারো প্রশ্নটা স্কিপ করো ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল কিন্তু এইটা হবে কিউ আর এস পি তো যাই হোক নেক্সট প্রশ্ন দেখা যাক বারো নম্বর প্রশ্ন এটাও একটা রিয়ারেঞ্জ দা পার্টস অফ দ্য সেন্টেন্স ইন কারেক্ট অর্ডার দেওয়া রয়েছে দেখো উই হ্যাভ ইন দিস কোম্পানি ফর দ্য পাস্ট ফাইভ ইয়ার্স বিন ওয়ার্কিং তো কিভাবে সাজানো হবে বা সাজালে হবে এটা এটা একদম ইজি রয়েছে দেখো পিটাকে এক করব অর্থাৎ উই হ্যাভ তারপর দেখো এস টাকে দুই করবো উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ঠিক আছে তারপরে কি করব দেখো ইন দিস কোম্পানি উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন দিস কোম্পানি তারপরে আ সরি এটা তিন তারপরে এটা চার ফর the past 5 years okay tahole ki holo p s q r p s q r option c next there number post read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it spotting error er prashno kothay bhul deya royeche tomader khuje ber korte bola hoyeche dekho he insisted that she must finish the project by tomorrow he insisted that she must finish the project by tomorrow kon part e bhul deya royeche to dekho jokhoni ei insisted kotha ta thakbe sobshomoy mone rakhbe ekhane ekta grammatical rule mone rakho রুল কি বলছে রুল বলছে যখন ইনজিস্ট অথবা অর্ডার অথবা সাজেস্ট ঠিক আছে এটসেকটা এই সমস্ত যখন ওয়ার্ড থাকবে তখন মাস্ট এই কথাটা যাবে না ঠিক আছে তখন মাস্ট কথাটা হবে না এই যে মাস্ট দেয়া রয়েছে মাস্ট কথাটা হবে না এই ইনজিস্ট মানেই হচ্ছে ইনজিস্ট মানে হচ্ছে কি সে জোর করছে যে তাকে এই প্রজেক্টটা শেষ করতে হবে তো সেন্টেন্স মধ্যে ডবল জোর কিন্তু এখানে হবে না তো এখানে অপশন বি দ্যাট সি মাস্ট ফিনিস এই পার্টে কিন্তু ভুলটা দেয়া রয়েছে এই মাস্ট কথাটা জাস্ট তুলে দিলেই হবে অর্থাৎ উত্তরটা কি হওয়া উচিত ছিল হি ইনজিস্টেড দ্যাট সি ফিনিস দ্য প্রজেক্ট বাই শুধু মাস্ট কথাটা তুলে দিলেই হবে নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আরো একটা স্পটিং এর প্রশ্ন দেখো কি বলছে ডেসপাইট অফ হিস বেস্ট এফর্টস হি কুড নট উইন দা কম্পিটিশন একদম সামান্য একটা মিস্টেক রয়েছে এখানে রুল কি মনে রাখবে রুল হচ্ছে কিছু শব্দ যাদের সাথে কোন রকম নো প্রিপোজিশন ঠিক আছে নো প্রিপোজিশন কোন রকম প্রিপোজিশন যায় না নো প্রিপোজিশন সেরকম একটা ওয়ার্ড হচ্ছে ডেসপাইট ঠিক আছে ডেসপাইট অফ এই কথাটা হয় না এই ডেসপাইট এর সাথে কি নো প্রিপোজিশন কোন রকম প্রিপোজিশন যায় না তো এই ডেসপাইট অফ কথাটা এখানে ভুল তো পার্ট ওয়ান এ ভুলটা দেওয়া রয়েছে শুধু কি হবে ডেসপাইট হিস 
best efforts he could not win the competition amra kintu onek shomoy ei somosto kotha bole rakhi despite of thik ache in spite of ei gulo bole thaki kintu actual grammatical rule on onujayi amra kintu seglo bhul bhal use kore thaki ei gulo hi hocche ashol niyom thik ache no preposition with despite what next 15 number question dekho substitute the underlined part of the sentence to improve the sentence একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিছুটা পার্ট আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে সেই আন্ডারলাইন পার্টটাকে অপশনের মধ্যে থেকে আমাদের সাবস্টিউট করতে হবে সেন্টেন্সটাকে ইম্প্রুভ করতে গেলে তো দেখা যাক সেন্টেন্সটা দ্য ক্লাইমেট অফ দিস প্লেস ডাস নট সুইট মি দ্য ক্লাইমেট অফ দিস প্লেস ডাস নট সুইট মি যদি ভুল না থাকে তাহলে নো ইম্প্রুভমেন্ট নিডেড কোন রকম ইম্প্রুভমেন্টের প্রয়োজন নেই তো এটা একদমই কারেক্ট রয়েছে কারেক্ট সেন্টেন্স সেন্টেন্স একদম সঠিক সেন্টেন্স রয়েছে কোন রকম ভুল নেই ক্লাইমেট এটা তো সিঙ্গুলার ঠিক আছে তো সেই জন্য এখানে ডাজি হবে তো এখানে অপশন ডি হবে নো ইম্প্রুভমেন্ট প্রশ্ন কিন্তু এরকম প্রশ্ন দিতে পারে তোমরা হয়তো ভাববে যে কিছু ভুল রয়েছে কিন্তু এরকমও দেখা গেছে যে নো ইম্প্রুভমেন্টও হয়ে থাকে নেক্সট ষোলো নম্বর প্রশ্ন আরো একটা সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এর প্রশ্ন দেখো সিস ওয়ার্কিং হার্ডলি টু পাস দা এক্সাম ভিবিআই করবে প্রশ্নটিকে কি ভুল রয়েছে সবসময় মনে রাখবে হার্ডলি এই কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কিন্তু একদম না দেখো সিস ওয়ার্কিং হার্ডলি টু পাস দা এক্সাম তাহলে অর্থ কি হয়ে গেল সেন্টেন্সটা সে একদমই কোন রকম ওয়ার্ক করছে না পরীক্ষাটাকে পাস করার জন্য তাহলে হওয়া উচিত কি ছিল হওয়া উচিত ছিল শুধু হার্ড এই হার্ডলি জায়গায় হওয়া উচিত কি ছিল হার্ড অর্থাৎ সি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু পাস দা এক্সাম সে খুব কঠিন বা কঠোর পরিশ্রম করছে পরীক্ষাটাকে পাস করার জন্য যদি হার্ডলি করে দাও তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়াবে হার্ডলির অর্থ হচ্ছে একদমই না তার মানে সে একদমই পড়াশোনা করছে না বা কিছুই করছে না পরীক্ষাটাকে পাস করার জন্য ওকে তো হার্ডলি কথাটির অর্থ হচ্ছে একদম না আর হার্ড মানে হচ্ছে কঠোর দুটোর মধ্যে তফাত রয়েছে নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক উইথ প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে পারা দেখো হি ওয়াজ কনফিডেন্ট ড্যাস ইন হিস এবিলিটি টু কমপ্লিট দ্য প্রোজেক্ট অন টাইম হি ওয়াজ কনফিডেন্ট ড্যাস হিস এবিলিটি টু কমপ্লিট দ্য প্রোজেক্ট অন টাইম চারটে অপশন অফ উইথ অ্যাবাউট নাকি ইন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন দেখো ডি ইন ওকে হি ওয়াজ কনফিডেন্ট ইন হিস এবিলিটি অর্থাৎ সে তার নিজের দক্ষতার মধ্যে তার আত্মবিশ্বাসটা রয়েছে যে সে টাইমে প্রোজেক্টটা শেষ করবে নেক্সট আঠারো নম্বর রোজ দেখো ফ্রি দা ব্ল্যাঙ্ক উইথ প্রিপোজিশন আরো একটা প্রিপোজিশন দেওয়া হয়েছে দেখো সিস অ্যালার্জিক ড্যাস পলিন অ্যান্ড অফেন সাফার ফ্রম এটা হচ্ছে হেভি ফিভার হবে ঠিক আছে এটা হবে হেভি ফিভার সি ইস অ্যালার্জিক ড্যাস পলিন অ্যান্ড অফেন সাফার ফ্রম হেভি ফিভার তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ টু অ্যালার্জিক টু পলিন অর্থাৎ পলিনের থেকে বা পলিন পলিন তে তার অ্যালার্জি ঠিক আছে সিস অ্যালার্জিক টু পলিন সে পলিন তে হচ্ছে অ্যালার্জিক এবং হেভি ফিভার থেকে সে সাফার করে থাকে তার জন্য অ্যালার্জিক টু পলিন হয় ওকে নেক্সট উনিশ নম্বর প্রশ্ন চুজ দা কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড সঠিক বানান কোনটা করে দেওয়া রয়েছে খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে শব্দটা হচ্ছে দেখো কনসিয়েন্সিয়াস কনসিয়েন্সিয়াস শব্দটার অ্যাকচুয়াল স্পেলিং নিচের কোনটি চারটি অপশান দেখে উত্তর করার চেষ্টা করবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ওকে যার অর্থ কি যত্নশীল বা সতর্ক ভালো করে স্পেলিংটা দেখবে কন 
sin sias কুড়ি নম্বর প্রশ্ন বঙ্গ চুজ দা কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড সঠিক বানান নিচে কোনটা করা দেওয়া রয়েছে খুঁজে বের করো শব্দ হচ্ছে অকারেন্স অকারেন্স শব্দের সঠিক স্পেলিং নিচের কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি স্পেলিং কি ও সি অক কারেন্স সিইউ আর আর ই এন সিই কারেন্স যার অর্থ কি ঘটনা বা কিছু একটা ঘটতে চলেছে বা ঘটছে সেটাকে বলা হয়ে থাকে নেক্সট একুশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব কি বলছে আরো একটি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন দেয়া হয়েছে ইন দ্য গিভেন ইন কোয়েশ্চেন গিভেন বিলো আউট অফ ফোর অল্টারনেটিভ চুজ দা ওয়ান হুইচ ক্যান বি সাবস্টিউটেড ফর দ্য গিভেন ওয়ার্ড অর সেন্টেন্স তো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশনের আরো একটি প্রশ্ন কি বলছে দেখো এ চাইল্ড বন্ড আফটার ডেথ অফ হিজ ফাদার অর্থাৎ যে শিশু তার পিতার মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করে তাকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকি চারটি অপশন দেখো দেখো পস্তমাস অপশান বি অরফ্যান অপশান সি বাস্টার্ড অপশান ডি প্রোজিনেটার তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশানে পোস্থমাস ঠিক আছে এটার অর্থ কি মরণোত্তর অর্থাৎ ঠিক মৃত্যুর পরে যে ছেলে জন্মাচ্ছে তাকে আমরা পোস্থমাস বলে থাকি বাদ বাকি যে তিনটে অপশান একটু দেখে নেব দেখো অরফ্যান আমরা কাদের বলে থাকি এ চাইল্ড হুজ পেরেন্টস আর ডেড অর্থাৎ একজন শিশু যার পিতা এবং মাতা দুই জনই মারা গেছেন তাকে আমরা অরফ্যান বলে থাকি অর্থাৎ অনাথ তারপর দেখো বাসটার্ড আমরা কাকে বলে থাকি এ পার্সন বন অফ পেরেন্টস নট ম্যারিড টু ইচ আদার অর্থাৎ এমন একজন শিশু যার পিতা এবং মাতার বিবাহ হয়নি অর্থাৎ বিবাহ ছাড়াই সে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা বাসটার্ড বলে থাকি তারপর দেখো প্রোজিনেটার প্রোজিনেটার কাদের আমরা বলে থাকি এ পার্সন অর থিং ফ্রম হুইচ এ পার্সন অ্যানিমেল অর প্ল্যান্ট ইজ ডিসেন্ডেড অর অরিজিনেটেড অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি বা এমন একটা বস্তু যে অন্য কোনো বস্তু পশু বা কোনো উদ্ভিদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তো তাকে আমরা বলে থাকি কি প্রোজেনিটার ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো একুশ নম্বর প্রশ্নটা এবং তার অপশান গুলো নেক্সট বাইশ নম্বর প্রশ্ন আরো একটি ইডিয়াম দেয়া হয়েছে এবং তার সঠিক অন্তর্নিহিত অর্থ কি খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে তো প্রশ্নটা দেখা যাক টু সেট দা পিপিল বাই ইয়ার্স টু সেট দা পিপিল বাই ইয়ার্স এই ইডিয়ামটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কি চারটি অপশন দেখো টু বক্স দা পিপিল টু ইনসাল্ট অ্যান্ড ডিসক্রিস দা পিপিল টু পানিস হেভিলি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি টু এক্সাইট পিপিল টু কোয়ারেল অর্থাৎ ঝগড়া করতে মানুষদের কি হচ্ছে উত্তেজিত করা অর্থাৎ দুজন ব্যক্তি রয়েছে তাদের কানে মন্ত্র দিয়ে দিয়ে এই যে টু সেট পিপিল বাই ইয়ার্স মানে কি কানে বিষ ঢালা যাকে বলতে গেলে অর্থাৎ দুজনের কানে বিষ ঢেলে ঢেলে বা মানে মাথা খারাপ করে করে কানে কথা দিয়ে দিয়ে তাদের জনের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া টু এক্সাইট পিপিল টু কুয়ার ঝগড়া করতে উৎসাহিত করা বা উত্তেজিত করাটাকে বলা হচ্ছে টু সেট দা পিপিল বাই ইয়ার্স নেক্সট তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ফাইন্ড দা সিনোনিম অফ দ্য গিভেন অপশন অর্থাৎ একটা শব্দ দেওয়া হয়েছে সেই শব্দটার সমার্থক শব্দ তোমাদের খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে শব্দটা কি দেখো দেখো স্ট্রিনজেন্ট স্ট্রিনজেন্ট শব্দটার সমার্থক শব্দ কি হবে স্ট্রিনজেন্ট কথাটির অর্থ কি কঠোর চারটি অপশন রয়েছে দেখো ড্রাই ড্রাই মানে হচ্ছে কি শুষ্ক তারপর দেখো স্ট্রেন্ড স্ট্রেন্ড মানে হচ্ছে কি ক্লান্তির লক্ষণ ক্লান্তির লক্ষণ বা স্নায়ুবিক ক্লান্তি রিগোরাস রিগোরাস কথাটির অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে কঠোর আর শ্রীল শ্রীল কথাটির অর্থ কি এটা হচ্ছে ছিদ্র 
তো অবশ্যই সঠিক উত্তর হবে অপশন সি রিগোরাস স্ট্রেনজেন্ট এর সমার্থক শব্দ বা সিনোনিম নেক্সট টোয়েন্টি ফোর ফাইন্ড দ্য অ্যান্ডোনিম অফ দ্য গিভেন অপশন অর্থাৎ একটা শব্দ দেওয়া হয়েছে সেই শব্দটার বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে আরো একটা অ্যান্ডোনিম শব্দটা হচ্ছে দেখো ফিজিবেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকবার পরীক্ষাতে এসেছে ফিজিবেল শব্দটার বিপরীত শব্দ ফিজিবেল কথাটির অর্থ কি কার্যকরী বা ব্যবহারযোগ্য চারটি অপশন দেখো ইমপ্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ অব্যবহারিক ইম্পসিবল অসম্ভব ডিফিকাল্ট অর্থাৎ কঠিন ওকে তারপর দেখো ওয়ার্কেবেল ওয়ার্কেবেল মানে হচ্ছে কার্যকরী ওকে তো সঠিক উত্তর কি হবে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশনে ইমপ্র্যাকটিক্যাল কার্যকরী বা ব্যবহার্য কর উল্টো হয়ে যাবে কি অব্যবহারিক যাকে ব্যবহার করা যায় না নেক্সট টোয়েন্টি ফাইভ দেখো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক উইথ প্রপার গ্রামার টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স সঠিক গ্রামার বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে বলা হয়েছে তো দেখা যাক উই ড্যাস স্টার্ট নাও টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার এক্সামিনেশন চারটি অপশন দেখো হ্যাড বেটার শুধু বেটার অপশন সি হ্যাজ বেটার এবং অপশন ডি আর বেটার তো কোনটা সঠিক উত্তর হবে উই ড্যাস স্টার্ট নাও টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার এক্সামিনেশন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অনলি বেটার উই বেটার স্টার্ট নাও টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার এক্সামিনেশন অর্থাৎ এটাই ভালো হবে আমাদের জন্য এখন থেকে শুরু করা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ওকে নেক্সট টোয়েন্টি সিক্স ফাইন দা এরর ইন দা গিভেন সেন্টেন্স আরো একটা স্পটিং এর প্রশ্ন দেখো কি বলছে দ্য নিউ আর টাইপ অফ অটোমেটিক মেশিন ওয়াস দ্য ক্লোজ ফাস্টার কোন পার্টে ভুল দেওয়া রয়েছে চারটি অপশন দেখো দ্য নিউ আর টাইপ অফ অটোমেটিক মেশিন ওয়াস দ্য ক্লোজ ফাস্টার একদম ইজি নিউ আর টাইপ বলে কথা হয় না হয় কি নিউ টাইপ বা লেটেস্ট টাইপ ওকে তো পার্ট ওয়ানে ভুলটা রয়েছে নিউ আর টাইপ অফ অটোমেটিক মেশিন হয় না এই নিউ ইয়ার টাইপ এর জায়গায় কি হওয়া উচিত ছিল নিউ টাইপ বা লেটেস্ট টাইপ নেক্সট টোয়েন্টি সেভেন ইম্প্রুভ দ্য সেন্টেন্স বাই সাবস্টিউটিং দ্য আন্ডারলাইন পার্ট অফ দ্য গিভেন অপশন সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এর প্রশ্ন তো সেন্টেন্স এর একটা জায়গায় আনলাইন করা দেওয়া হয়েছে সেটাকে সরিয়ে অন্য কিছু দিয়ে সেন্টেন্সটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে দেখো দ্য ওল্ড ম্যান ফিল্ড সাম ট্রিজ ইন দ্য গার্ডেন উইথ হার্ডলি নো এফর্ট অ্যাট অল কি বলছে দ্য ওল্ড ম্যান ফিল্ড সাম ট্রিজ ইন দ্য গার্ডেন উইথ হার্ডলি নো এফর্ট অ্যাট অল তো দেখো এখানে হার্ডলি হার্ডলি মানে নেগেটিভ সেন্স আর নো মানে হচ্ছে নেগেটিভ তার মানে নেগেটিভ নেগেটিভে অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাচ্ছে কি পজিটিভ ঠিক আছে অর্থাৎ হার্ডলি মানে কি একদমই না হার্ডলি মানে হচ্ছে একদমই না একদমই না আবার রয়েছে কি নো না তার মানে সেন্টেন্সটা পজিটিভ সেন্সে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ওল্ড ম্যানটা কি হয়েছে একদমই না কোনো রকম এফর্ট না দিয়ে গাছগুলোকে ফেলে দিয়েছে ঠিক আছে তো এখানে ডবল না হয়ে যাওয়ার জন্য পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সেন্টেন্স তার মিনিং দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে ওল্ড ম্যানটা অনেক বেশি কি করেছে এফর্ট দিয়েছে তো এখানে এই যে নো শব্দটা এই নো শব্দটা কিন্তু এখানে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই নো এর জায়গায় হওয়া উচিত ছিল কি এনি অর্থাৎ কোন রকম এফর্ট না দিয়েই ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি অপশান ডি হার্ডলি এনি এফর্ট সেন্টেন্সের মধ্যে একটা মাত্র নেগেটিভ থাকবে দুটো নেগেটিভ হয়ে গেলেই কিন্তু সেন্টেন্স এর মিনিং ঘুরে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বোঝানো যাচ্ছে যে সেন্টেন্স এর মধ্যে যে লোকটা কোন রকম এফোর্ট না দিয়ে কিছু গাছ তার বাগানে ফেলে দিয়েছে এখানে এনিটা ব্যবহার করতে হবে যদি এই অর্থটা আমরা বোঝাতে চাই ওকে 
Next, 28. Filling test. Find the correct filling. Shorting banana. Tomorrow, the Kujibir court. The ball. How is it? Shop. Do. 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 Campaign. So, four options. Do. 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 Next 29. Change the voice. Voice change code. Wala voice sentence lakho. Why do you keep the current magazines? Lakho kane W H O R the voice change code. Wala voice show. Niyom ta ki. Prothom amra ki dobo. Where. Tar pore. Bihar is. Am. Othoba are. Thi kache. Acha. Aage sentence ami bolu di. Dekho ta ko. Do you. Or tha ekdom present tense ro eshe. Normal present tense. So ichuna. Is am aramra dila. Okay. Tarpore amra kidobo. Subject dobo. Tarpore. Barbe v3. Tarpore. By. Tarpore. Object. Tarpore. Obushi jikas at general. To the Kaja kiwa bekorbo. The kohoya tabusilam. The where? Acha. Do you keep the current magazine? The current, the current magazines. এইটাই হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হয়ে যাবে এখানে যেহেতু অবজেক্ট রয়েছে অবজেক্ট হয়ে যায় সাবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যায় অবজেক্ট তো হোয়ার আর দা কারেন্ট ম্যাগাজিনস ঠিক আছে কিপ থেকে হয়ে যাবে কি কেপ্ট বাই ইউ তারপর জিজ্ঞেস চিহ্ন তো কোন অপশনে হলো তো সঠিক উত্তর হবে অপশন টি where are the current magazines kept by you? Asa kuri boost bade chha. Unthiris number prosno. Next, thiris number prosno vang says prosno. Fill in the blank with appropriate preposition. Shorty preposition de shunostan kron kurte bala hoche dhako. You should not put dash doing something until the very last minute. Chakti option rohe chha. You should not put dash doing something until the very last minute. The can short it off. Put off. Put off it at a phrasal verb. Take a say, one a phrasal verb or to key a ठीक है सर, बस क्वाइट कोड़े दे जाओ। माने एक दम आशा छिड़े दिया, कुनो किचु बंधो कोड़े दिया, एक टकी बोझ आच्छे पुट ऑफ। और तब यू शुड नॉट पुट ऑफ, तुम्हारे एक दम ही हाल छिड़े दिया उचित नहीं, डूइंग समथिंग कुनो किचु कोट्टे कोट्टे, अंटिल द वेरी लास्ट में एक दम सेस मिनट पोर्चंटो, सेस म कंप्लीट प्रिपरेशन के जोनों थियोरी एवं एमसीक्यूएल एम मिशन खाकी चार जेटी प्रोजेक्शन रोए चे सेनो जाई जुटते जाओ नाइन सिक्स फोर सेवेन डबल फाइव थ्री सिक्स वन टू नंबर है जोगा जोग करे तो सीआरपी अगर अभी तो नोटुन हुए तगले चैनल के सब्सक्राइब करो पास र बेल आइकन टाइप इस्तेमाल करे रखो एवं टेलीग्राम